Хочу отметить, что на сегодняшний вебинар у нас записалось около 50 людей и организаций из 31 города, не только из России, но несколько разных адресов из Киева, из Днепропетровска, из Запорожья, это Украина, из Вильнюса, Литва, из Минска, Белоруссия, из Азербайджана, Баку. Вот. И, ну, ну, на удивление много сегодня. Желаешь, не все из них будут сегодня в прямом эфире, но все, кто зарегистрировались, оставили заявку на то, чтобы посмотреть видеозапись нашего сегодняшнего вебинара. Я передаю слово руководителю спортивных проектов Ольге Котовой. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Перспектива продолжает серию спортивных вебинаров. И сегодня у нас два замечательных эксперта. Сначала я представлю на них часа небольшие фигали, потом предоставлю им слово. Итак, Элай Вульф, инициатор спортивных программ Института антропометрического дизайна в Бостоне, штат Массачусетс, является директором Affairship for Sport and Society of Brown University. Элай был глобальную усилие, чтобы включить положение, касающее спорта и отдыха в рамках Организация Объединенных Наций, Конвенция о правах людей с инвалидностью. Илай также участвовал в процессе создания Международного дня спорта на благо развития и мира. Илай также выпускник университета Брауна и в настоящее время получает докторскую степень в немецком спортивном университете Кёльна. Илай был членом команды Соединенных Штатов, паралимпийской футбольной команды в 1996 и 2004 году. Любите жаловаться. И наш второй эксперт, который сегодня будет тоже участвовать в нашем вебинаре, Руб Мюллер, который работает и помогает на волонтерских основах в сфере адаптивного спорта на протяжении более 20 лет различных проектов от Аляски до Аргентины, а также в роли тренера, фандрайзинга, менеджера и управляющего директора. Руб в настоящее время ведет обучение и тренировочный процесс для людей с инвалидностью, включая их в адаптивный спорт в США, и является соучредителем компании MyPower которая занимается развитием популяризации спорта и отдыха для людей с инвалидностью. Роб получил степень в области международных отношений в университете Вестерта в Женеве, в Швейцарии. Прошу людей жаловать. Роб Мюллер. А, наверное, мы попросим а, Элая начать да. а, презентацию. И у нас а, еще есть а, наш переводчик Дарья, которая будет нам помогать в переводе. This morning, we're really looking forward to the opportunity to share our presentation. Спасибо большое, что вы нас сегодня пригласили. Мы очень рады возможности поделиться своими своим опытом и тем, что мы включили в нашу презентацию. The topic of our presentation today is inclusion in sports, inclusion mindset, making inclusion work around the world. И uh, тема нашей сегодняшней uh, презентации инклюзия в спорте. Uh, как сформировать uh, такое мировоззрение, которое предполагает инклюзию, и как uh, внедрять инклюзию по всему миру. My colleague um, Robert Mueller and I will be able to provide on the next slide um, our, our welcome and our introductions. На следующем слайде мы бы хотели немножко рассказать о нас и поприветствовать вас. So my name is Eli, and I was a Paralympic soccer player in the 1996 and 2004 games. My passion and my interest is on issues of inclusion, respect, and dignity for people with disabilities. И моя страсть, и вся моя работа посвящена тому, чтобы uh, людей с инвалидностью уважали, и чтобы у них была возможность проявлять себя в спорте, чувствовать себя оцененными и уважаемыми в обществе. И я uh, особенно uh, заинтересован в реабилитационных uh, программах и в создании uh, комфортных условий для занятий спортом и людей с инвалидностью. And my work has very much focused on research, education and advocacy 
for the rights of people with disabilities. И моя работа в основном фокусируется на исследованиях, образовательных программах и защите интересов и прав людей с инвалидностью. So we'll turn it over to my colleague Robert to provide his introduction. И сейчас я хочу, чтобы Роберт себя представил. Hi, uh, my name is Rob Mueller. Uh, I'm the program manager for Disabled Sports USA. Меня зовут Роб Мюллер. Здравствуйте. И я uh, программный менеджер uh, такой программы, как Disabled Sport, uh, спорт для людей с инвалидностью в США. Uh, as well, uh, I'm a co-founder with Eli of Empower Sports and Recreation. It's a disability sport news network. А еще мы вместе с Элаем сооснователи сети вещания, новостного вещания о спорте для людей с инвалидностью, которое называется Empower. Uh, I've been teaching uh, adaptive sports to people with disabilities for over 20 years, and now I'm very interested in training other people to do that. Я около 20 лет uh, преподаю uh, физическую культуру людям с инвалидностью, веду адаптивные занятия по физкультуре, и сейчас я заинтересован в подготовке других тренеров, передаче своего опыта uh, тем, кто может тоже это делать. Uh, we'd really like to thank uh, Prospectiva and uh, the staff here for having us, as well as the Institute for Human Center Design for, for putting this, uh, this exchange on. И мы бы очень хотели поблагодарить организацию «Перспектива» за то, что они нас пригласили и дали возможность нам выступить. И также Институт дизайна ориентированного человека в Бостоне, откуда мы приехали, за то, что они тоже сделали возможным эту поездку по минуту. And uh, we'd really like to encourage everyone to ask questions uh, during this video conference, because uh, we are available. Uh, we'll be saving questions until after the presentation, but we really look forward to hearing from you and... Uh, hearing about how you are using sport as uh, an inclusive and uh, empowering um, uh, media. И мы призываем вас задавать вопросы. Мы оставим специальное время для вопросов после презентации, поэтому, пожалуйста, принимайте активное участие. Нам очень хочется, чтобы это был диалог. Нам очень хочется узнать, насколько вы используете спорт как средство для того, чтобы инклюзия происходила в обществе, в школе и вообще везде. Perfect. So for our next slide. <laughs> next slide is in a minute. I'm, I'm looking for other visitors. Yeah, he needs to click on them so that they can um, watch us. Okay. Once we have everyone together, we would love to share a video or we can also just share this picture. So. A video we can show? Yeah. Just now, video? Yes, yep. the first video. Uh, yes. 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 So, no, he uh, uh, sent the link on a video, but uh, now we can show it with, without the okay. sound. Okay. Так, видео.
So this is a wonderful video. It really speaks to the power of sport, how sport can be inclusive of everybody. Нам кажется, что это очень мощное видео, которое как раз показывает, какую силу себе несет спорт и как спорт может быть инклюзивным и принять участие других людей. Так, у нас видео Сейчас опять. Я его не вижу. А, вот оно закрутилось. Ясно. Вот, вот так. Да, но это очень speaks to the fact that we're focusing on ability rather than on disability. И это видео очень хорошо показывает, как важно фокусироваться на возможностях, а не на их ограничениях. So with this slide, it speaks about how you can see a person with a disability. На следующем слайде мы говорим о том, как можно воспринимать человека с инвалидностью. Rather than seeing a person as invisible as far as being excluded or segregated. И вместо того, чтобы не видеть человека и полностью его выключать из любых общественных процессов, it actually shows that you can actually be so included and so valued that you become just so much of a part of the community and the society. Um, но можно перейти к такому отношению, когда uh, человек настолько будет включен, что он как бы становится невидимым uh, не потому, что его нет в обществе среди нас, а потому что он настолько включен, он настолько часть этого общества, что мы не замечаем его отличия. So that you're aware of the disability, you understand the disability, but you also see it as such an important part of the society that all of the aspects of the sport, of the physical activity, that you realize that anybody can take part. Какой тип инвалидности у него есть, да? Но при этом мы ценим человека, мы считаем, что он может быть частью общества, он может на равных участвовать в любых мероприятиях, в том числе и в спортивных. I, Нам кажется, что это очень важно в инклюзии и именно вот так относиться к человеку, и да, именно тогда можно действительно всех включить. So we'll now go to the next slide. And you can click through to all the parts. Yeah, four different parts. And just quickly, that this slide speaks to the notion of how do you move from marginal or segregated into inclusive. So what we've talked about. То есть, опять же, очень важно уйти от маргинализации, от исключения людей с инвалидностью в жизни общества и перейти к тому, чтобы были инклюзивные программы и чтобы люди могли с инвалидностью участвовать на равных во всех сферах. The next slide. We wanted to be able to talk about the United Nations and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Хотелось бы вспомнить про Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. This is really an important landmark moment for the disability rights community internationally. На международном уровне это очень важная веха в защите прав людей с инвалидностью. The whole point of this international treaty is to promote, protect, and respect the rights and dignity of people with disabilities. И идея этого международного документа в том, чтобы защищать и обеспечивать права людей с инвалидностью. So now we can go to the next slide. Можем перейти к следующему слайду. Томск вошел. Томск вошел. Excellent. Excellent. Mm -hmm. So the essence of this rights-based approach is this notion of a paradigm shift, a shift in your perspective. 
И очень важно, появление этого документа ООН было очень важно, потому что оно сместило вообще восприятие людей и мировоззрение людей. So rather than people with disabilities as charity, as objects of medical treatment, of protection, instead focusing on people with disabilities as having rights. Вместо того, чтобы относиться к людям с инвалидностью как к неким объектам благотворительности, медицинского, требующего медицинского лечения и защиты вот такой социальной, воспринимать людей, их как людей, у которых есть свои права. So people with disabilities can be active members, physically active, participating in sports and recreation, and actually have that as a right. И uh, понимать, что люди с инвалидностью могут быть активными, могут участвовать в жизни общества, в том числе в uh, спортивных uh, мероприятиях, uh, right. и это их право. So this next slide says, the sport, recreation, and play domain far from being trivial, is essential for fully realizing the human rights promise, that sport and play are essential human rights. На следующем слайде приведена цитата, которая говорит о том, что возможность заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, в играх, это ключевое понятие для реализации человеческих прав. So sometimes we think that sports and play is sort of an extra or an addition, but this is saying that it is essential, it's part of the human experience to actually that right to be able to move your body and have, have play in this class. Мы очень часто думаем, что любые занятия спортом это некое такое дополнение необязательное в нашей жизни, и, в общем, ну, оно именно дополнительное, а не что-то основное. И именно поэтому я привел здесь эту цитату, потому что важно понимать, что спорт – Это как раз основное, это здоровье, это возможность двигаться, чувствовать свое тело, и это очень важно для любого человека. So for the next slide, in this international treaty, there is one section that addresses, Article 30 addresses the right to sports and physical activity. И в Конвенции ООН есть даже отдельная статья, номер 30, которая как раз говорит о uh, спорте и о правах людей с инвалидностью заниматься спортом. And essentially the main focus of this is there are some components. The first one is that to be included into the mainstream, that people with disabilities can be involved in the mainstream of sport. Там есть несколько подпунктов в этой статье, но в частности она говорит о том, что люди с инвалидностью имеют право uh, на равных uh, заниматься всеми основными видами спорта, которые в обществе практикуются. The next slide. This second component speaks to the opportunity of people with disabilities to have specialized or disability specific opportunities that are individualized and appropriate to their needs. А другой пункт uh, этой статьи говорит о том, что у людей с инвалидностью должна быть возможность практиковать специальные виды спорта, которые адаптированы под их вид инвалидности и в которых для них созданы все условия для того, чтобы они могли этим спортом заниматься. И третий пункт uh, говорит о uh, материально-технической базе, и о том, что необходимо обеспечить доступ к зданиям, к любым нужным для занятия спорта техническим, техническим снаряжением. This is an essential part about how do you actually get into the buildings, how do you make sure that you have access to all the playgrounds, all the places that you can play. И это подразумевает uh, доступность как самого здания, где предполагается занятие спортом, так и доступность всех площадок, которые предлагают этот спорт. Другое учреждение. Соответственно, доступность всех uh, условий, как и для людей без инвалидности. And we'll go to the next slide. And the sport component speaks to the schools. So as a big focus of our work today is on physical education and into the schools, this is one of the essential parts that speaks about the right to, to physical education, adapted physical education for Еще один пункт этой статьи говорит о том, что необходимо обеспечить детям с инвалидностью равный доступ к занятиям 
физкультуры в школах. То есть должно быть предусмотрено какие-то адаптивные программы, если они требуются, и школа должна всячески поощрять и быть открытой к тому, чтобы ребенок мог заниматься спортом, даже если он есть какой-то And the fifth component speaks to education and training of those that are providing the programs. И, наконец, пятый пункт этой статьи говорит о том, что необходимо правильно подготавливать и составлять правильные образовательные программы для тех людей, которые, собственно, будут преподавать адаптивную физкультуру, будут предоставлять такие услуги занятия спортом, будут становиться. So those that are responsible for the services for actually delivering the program, that those those individuals have a responsibility to be sure to include persons with disabilities. Чтобы те люди, которые стоят во главе каких-либо учреждений, программ и спортивных видов деятельности, они были тоже за инклюзию, и они понимали, что они ответственны за то, чтобы включить любого человека с любым видом инвалидности, и главное, чтобы они были подготовлены и могли это сделать. I wanted to be able to mention that a recent international campaign to promote inclusion in sports, physical activity, and physical education has recently been announced. Совсем недавно вышел анонс международной кампании информационной, которая как раз продвигает идею спорта для детей с инвалидностью и людей с инвалидностью и возможности включения в разные виды спортивной деятельности. And this campaign is called Commit to Inclusion. Uh, название этой компании uh, «Посвятите себя инклюзии», да, «Commit to Inclusion». And we would love to welcome all organizations around the world to make their statements, to show how they can commit to inclusion in sports and physical education, whether it's in terms of the programs, the venues, the schools, all the different ways that we just talked about. И поэтому вас призываем тоже участвовать, вне зависимости от того, в каком вы городе. Любая организация может внести свой вклад. Пожалуйста, делитесь опытом, рассказывайте, как именно вы посвящаете себя продвижению инклюзии, неважно, на базе школ, на базе каких-то спортивных школ, специальных спортивных программ, некоммерческих организаций. Мы будем очень рады, если как можно больше людей к этой компании подключится. I wanted to be able to speak about some of the different ways that inclusion can happen in various settings. И сейчас мне хотелось бы поговорить о нескольких вариациях, как вообще инклюзия может происходить на базе различных учреждений. And to look at the spectrum of inclusion from the grassroots to the elite. И посмотреть именно на спектр того, какой может быть инклюзия. From youth and recreation to schools to competition at national Olympic Paralympic levels. Начиная от спортивных занятий для детей и молодежи, продолжая занятиями в школе и дальше колледжи на базе университетских команд и до национальных вплоть до национальных уровней. And so there are four different components or different ways of thinking about inclusion that I will discuss. И я бы хотел um, рассказать о четырех компонентах, которые важны для инклюзии. The next slide. The first principle of inclusion is inclusion into existing programs, teams, competitions, without any accommodation. So no accommodation, but still inclusion. Uh, первый принцип инклюзии заключается в том, чтобы uh, спортсменов с инвалидностью um, подключали к занятиям спортом на базе уже существующих программ, uh, команд, uh, с участием в различных соревнованиях и чемпионатах, без каких-либо специальных uh, адаптивных мер. The next slide, we can see a picture of an athlete with a disability who was in the Olympics. Uh, she was a table tennis player, but there was no accommodation needed. She has a disability, but she was competing against those without disabilities with, with no uh, adaptations or accommodations. А вот эта фотография спортсменки, которая участвовала в Олимпийских играх, никаких специальных адаптаций пространства, чего бы то ни было, не было предпринято. То есть она занимается настольным теннисом, и она соревновалась наравне со всеми участниками, несмотря на то, что у нее есть инвалидность, 
как с участниками с инвалидностью, так и с участниками без инвалидности. Athletes without any disabilities, with no accommodation, just swimming. Вот это тоже другой пример у У девушки ампутирована нога, но тем не менее она участвует в плавании, в соревнованиях по плаванию с людьми без инвалидности, без каких-либо специальных приспособлений для нее. And another picture of a winter sport, a skier who also was able to compete in the Olympics and also the Paralympics with no accommodation, just just skiing and is visually impaired, you can see the glasses. Еще один пример олимпийского и паралимпийского спортсмена, который соревновался в том числе и вместе со всеми в олимпийских играх, у него слабое зрение, может быть, в очках. And another, next slide, another um, athlete, a uh, Marla Runyon, who is a track and field athlete, um, vi also visually impaired, um, but able to see enough um, to be able to also compete in the Olympics and no, uh, no accommodation to adjust the rules or no, no other types of um, explicit accommodation. Еще один пример спортсменки, это бег, да? бегуньи, которая Плохо видит, но тем не менее она видит достаточно для того, чтобы участвовать в соревнованиях на общих правилах без каких-либо адаптаций их для нее. The next slide. So the second principle is with respect to inclusion of an individual with a disability into those existing programs, but there is an accommodation. А второй принцип инклюзии – это включение спортсменов с инвалидностью в уже существующие команды или виды спорта, соревнования, чемпионаты, но при этом какие-то варианты адаптации будут требоваться. То есть либо меняются каким-то образом правила, либо спортсмен может пользоваться каким-то дополнительным оборудованием, техническим, ну, то есть как, какой-то um, адаптация должна проходить. Атлет, который здесь uh, показан на картинке, он участвует uh, по несколько измененным правилам борьбы. Uh, по этим правилам созданы условия для того, чтобы можно было бороться, мог происходить контакт. И в то же время это происходит вот, uh, в общем зале, да, на вот, вот таких общих условиях. And then there's an adjustment to, you see the prosthetic leg, and so that is a rule change to allow for the prosthetic to be um, a part of the sport. Um, опять же, спортсмен здесь участвует в общих соревнованиях для людей без инвалидности, но для него uh, в правило внесена uh, возможность uh, использования протеза. This individual is still competing with those without disabilities. Но при этом он uh, соревнуется с людьми без инвалидности. The next slide is the principle three, which now speaks about adaptive sports or sports that are specifically developed for individuals with disabilities. Третий принцип инклюзии уже говорит нам об адаптивных видах спорта или видах спорта, которые разработаны специально для людей с инвалидностью. And so principle three speaks about individual sports. Поэтому третий принцип это такой индивидуализированный спорт. So we have a Next slide is one of the more popular sports, which is the track and field, wheelchair track and field. Например, достаточно широко известный популярный вид спорта – легкая атлетика на инвалидных колесах. Where athletes that are wheelchair users are competing against one another in the same event. 
А, и в этом случае а, все спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, и, а, используют а, инвалидную коляску. The next slide is another example of an athlete in an individual, or I guess, yeah, in an individualized sport of rowing, where the athletes, two athletes, both have disabilities, and they're competing together against other athletes with, with individual with uh, disabilities. Uh, еще один пример гребли, где, опять же, спортсмены с инвалидностью соревнуются с другими спортсменами с инвалидностью в этом виде спорта. The next slide. You can see the sport of tennis. The wheelchair tennis is also a sport where athletes are competing against each other. So an athlete who's a wheelchair user is competing against athletes who are also wheelchair users. Еще один пример такой инклюзии – это теннис на колясках, когда, опять же, спортсмены, которые пользуются спортивной коляской, соревнуются с другими спортсменами на спортивных колясках. So we'll go to the next slide. Another example of athletes with disabilities swimming, athletes with disabilities competing against other athletes with disabilities. Есть такой вид спорта, как плавание, именно для людей с определенным видом инвалидности, где они соревнуются друг с другом. Then we can go to principle four, the next slide. И четвертый принцип инклюзии в спорте. So principle four speaks about the team environment, so inclusion of athletes with disabilities into the adaptive sports, but allowing the opportunity for team environments. И в соответствии с четвертым принципом инклюзии люди с инвалидностью могут участвовать в адаптированных видах спорта, но при этом эти виды спорта могут быть командными. So we can look at some pictures. The next slide is uh, one of the more popular sports of sled hockey. Например, flash hockey. Which is a wonderful sport. Um, this is I think Canada and USA. Замечательный вид спорта. Russia, too, да, so здесь мы видим Russia picture. на фотографии соревнования США, команды США и команды Канады, но я думаю, что на Паралимпийских играх все видели соревнования США so и России. Вы видите технологии, и, как вы видите, в данном виде спорта а, достаточно широкий спектр а, людей с инвалидностью могут принимать участие, потому что они все пользуются специальными санями, и вне зависимости от того, у них ампутированные ноги или они просто не могут пользоваться а, ногами, а они могут участвовать в этом виде спорта. Следующий слайд нам показывает uh, волейбол сидя. Это замечательный вид спорта для, опять же, людей с самыми разными инвалидностями. So environment uh, очень важно, что это командный вид спорта, и именно команда позволяет, в общем-то, и людям без инвалидности тоже в этом виде спорта участвовать. Especially at those levels, to make sure that there's enough numbers of participation and to involve people with and without disabilities together is a great opportunity in the team sport. Особенно если мы не говорим про уровень чемпионатов, мы говорим про уровень репетиционного спорта или вот такого любительского спорта, то волейбол сидя как раз прекрасный вид командной игры, когда для того, чтобы было нужное количество участников, можно включать людей без инвалидности, и тем самым это как раз хороший пример инклюзивного вида спорта. The next picture is another wonderful sport um, for athletes with more severe um, involved disabilities of uh, power chair users. Другой пример спорта для людей с более серьезными нарушениями здоровья, которые используют электроколяски. Then the next slide is the um, is is a team sport, a very popular wheelchair basketball. Еще один очень популярный вид спорта – баскетбол на колясках. We can now go to the next slide. And just wanted to be able to share this idea of inclusion. Mm -hmm. You can just speak about inclusion. Inclusion is about a continuum going from exclusion to inclusion. Mm -hmm. И если мы говорим про инклюзию, то это такая своеобразная шкала. 
когда мы переходим от э, того, что человек полностью выключен из всех э, общественных процессов, до того, что человек полностью включен. So this is just an image of a continuum going from exclusion to lip service to accepting inclusion and then valuing inclusion. И, а, это такая шкала, которая показывает отношения в обществе. Сначала а, полностью от торгающего человека с инвалидностью. What do you mean by service? Lip service is a good question. It's like tokenism, just like one, just like you're, you're sort of involved in them, but you're not really. Ага. А, до, а, то есть сначала человек полностью выключен из всех общественных процессов. Потом про это начинает говорить, но на самом деле еще ничего не предпринимает. То есть это все пока остается на словах. А, появляются какие-то разговоры про инклюзию, про необходимость инклюзии. А, и дальше постепенно это развивается до того, что действительно общество становится толерантным, оно принимает людей с инвалидностью. И самое замечательное крайняя точка этой шкалы, когда в обществе умеют ценить разнообразие возможностей и с уважением относиться к людям с инвалидностью. И очень важно, чтобы а, инклюзия была а, действительно вот такой вот а, как бы беш, ну, как бы, проходила настолько хорошо и а, незаметно, чтобы человек чувствовал себя а, оцененным и уважаемым в обществе, и чтобы это было действительно в головах людей, чтобы это не было а, просто вот, ну хорошо, вот человек с инвалидностью, да, надо его включить, запустить, он тут где-нибудь вот а, рядышком побудет, да, но действительно в обществе понимают, насколько это важно, почему это важно, и в первую очередь видят человека, а не его инвалидность. So the next slide, I just wanted to briefly speak about universal design. Because I think it's important to think about how the universal design lens can really apply into sports and physical activity and physical education. Поскольку универсальный дизайн также очень важен в развитии инклюзии в спорте, спортивном обучении. So when we think about design, it's about the places, the things, information, communication, and policy. Под дизайном мы здесь подразумеваем и какое-то пространство, какие-то определенные места, какие-то объекты, и способы подачи информации, способы коммуникации с человеком, и отношения, то есть политику в отношении человека. So how do we design with everyone in mind? То есть как нам разрабатывать что бы то ни было, принимая во внимание потребности абсолютно всех людей? For the next slide, so basically I just wanted to speak about the different ways of design. So you can design for the physical environment, the, the actual built environment, the space, the buildings. Естественно, универсальный дизайн затрагивает физическую среду, да, проектировку зданий, каких-то доступность, да, доступность среды, доступность зданий, доступность всех спортивных площадок, чем-то Но также очень важно использовать принцип универсального дизайна, подачи информации и способов коммуникации с человеком, создания среды для информационной среды, коммуникационной среды. Сюда относятся различные знаки, навигация, способы там, совершения телефонных звонков, пользование средствами массовой информации и так далее. And then the next slide is the policy environment, which we spoke about. What are the policies in place? Очень важно, чтобы была надлежащая политика в этой сфере. But the most, in some ways, the most important is the attitudinal environment. Но самое важное, конечно, это отношение людей. What is that mindset? How do you think about a person with a disability? How do you approach them? How do you prioritize? How do you see that as an essential part of your program, of your community? 
как мы относимся к людям с инвалидностью, как мы находим к ним подходы, как мы обеспечиваем возможность их участия в нашей программе, если у нас есть какая-то своя программа или учреждение. То есть то, что в головах людей. So these are some things that we wanted to share, and I wanted to, um, before we turn it over to my colleague Rob, uh, um, we wanted to also share this final component. And this is again the notion of the user expert, of the people with disabilities, to be sure that people with disabilities are part of the development of your, of your strategy, of your design, of your program. Очень важно, чтобы в разработке вашей программы или чего бы то ни было участвовали пользователи эксперты, то есть люди с инвалидностью, для которых вы адаптируете или разрабатываете программу. When we think about these notions of inclusion, to be sure that, that people with disabilities are actually there at the table, are having a voice, actually included in every component of the approach and the strategy. И очень важно, чтобы любая разработка программы или адаптация программ происходила с участием людей с инвалидностью, чтобы они имели право голоса, чтобы их могли услышать, и тогда действительно это будет для них, о них и настоящим пусть. So just wanted to share again before turning it to Rob, uh, the next slide, is it's really wonderful to be here. Um, part of this week is actually um, Olympic Day, which was yesterday on June 23rd. Um, and one of the things we've just been talking about is this notion of unity in diversity. Unity, but also diversity. И uh, который ознаменовал, что очень важно uh, ценить наши различия и вообще разнообразие возможностей людей, но в то же время объединяться. И это также uh, девиз Олимпийского движения. И очень важно, когда мы uh, думаем о паралимпийских играх, о специализированных играх и о сурдолимпийских играх, uh, понимать, как все эти виды uh, игр могут стать вот, uh, частью общего uh, спортивного сообщества. So we wanted to be able to also share this notion of how do we actually bring people together collectively when we have a celebration about friendship, excellence, and respect, that that can also include people with disabilities. И uh, в такие дни, как вот Олимпийский день, когда мы говорим о uh, достижениях, когда мы говорим об уважении uh, и о нашем разнообразии, очень uh, важно, опять же, не забывать об инклюзии и о uh, том, что люди с инвалидностью тоже спортсмены. Спасибо за внимание. И вторую часть нашей презентации приведет мой коллега Роб. It's, um, it's a pleasure once again to be here and to speak about inclusion in sport. Eli did a, a fantastic job uh, detailing sort of the big picture of inclusion uh, in sport. Мне кажется, Элай замечательно нам рассказал о такой глобальной большой картине инклюзии в спорте на вот международном уровне. Uh, I'm going to spend uh, a little bit of time talking about how you uh, adapt specific activities, and there's five components to doing that. Я бы хотел поговорить о том, как адаптировать конкретные виды спорта, и здесь есть пять компонентов. Any type of teaching or coaching requires us to set an appropriate task difficulty, so making the task appropriate for each person. В любом преподавании физической культуры очень важно ставить задачу в соответствии с возможностями человека. When teaching to students, um, as an instructor, you have to think, what can we adapt? So what are the components that you can, you can change? И очень важно, когда вы преподаете будущим учителям физкультуры, спорта, 
показать им, какие компоненты можно адаптировать для того, чтобы какой-то вид спорта стал инклюзивным. So the first one is adapting the movement form. Um, И первый принцип – это адаптация формы движения, принципа движения. Um, can we suggest a slightly different movement that may be appropriate for some pupils, some students? Можно ли в каком-то конкретном виде спорта предложить другой вид uh, движения, который бы больше подходить каким-то из ваших студентов, uh, учеников с инвалидностью? Instead of throwing or kicking a ball, think about different ways of, of doing that. Традиционно мы либо кидаем, бросаем мяч, либо пинаем его ногой. Но всегда можно придумать какие-то другие способы а, взаимодействия с мячом. Например, а, бросать его на определенную точку. Uh, the ball the floor. А, катать мяч по полу. View that and to figure out. На самом деле примеров можно придумать очень много, если подойти к этому творчески и находчиво. Мне кажется, с одной стороны, это очень сложная задача для учителей физкультуры, а с другой стороны, это как раз в их сфере возможность для творчества. Uh, you can see in the picture here, this gentleman can't throw the ball, so he uses a, a ramp to launch the ball across the floor. Как вы видите на uh, этом слайде, uh, человек не может бросать мяч, но он пользуется жолобом, рампой, для того, чтобы его катить. Um, the second um, opportunity is adapting the environment with which you offer the, the, the class or the, the, the sporting activity. Второй принцип – это адаптировать уже uh, физическое пространство, uh, класса или спортивной площадки, которую вы используете для занятий по игре. If there is a sport that requires people to be in, or individuals in wheelchairs, consider moving that sport from a field to a basketball court. Uh, если, например, в вашем виде спорта участвуют люди на колясках, uh, то можно перейти от занятий на поле, с натуральным покрытием к занятиям на баскетбольной площадке. Um, one of the opportunities you also have is to include the individual with the disability. The first thing you should do is ask them, you know, how they might have done it in the past and what adaptations they've created. И если вы сталкиваетесь с необходимостью uh, включить человека с каким-либо видом инвалидности в спортивную деятельность, uh, первое, что нужно сделать, это спросить самого человека. А как это будет удобно для него делать, или, может быть, он уже где-то как-то занимался таким видом спорта, и он сам вам подскажет, что нужно. Третий принцип – это адаптация оборудования материально-технической базы. Uh, physically use their body to move the bike forward. Например, если мы говорим про велосипедные гонки, вообще катание на велосипедах, то существуют самые разные виды велосипедов, которые позволяют человеку приводить его в движение различным uh, движением своего тела. Uh, if somebody is a, uh, a paraplegic or can't use their lower body, they can use a hand cycle. Например, если человек не может пользоваться ногами или нижней части тела, парализован, но он может пользоваться руками, то он может кататься на рукомобиле. Если у человека слабое зрение или он слепой, он может кататься в тандеме на велосипеде. Um, I'm gonna get to that. Um, and uh, equipment adaptations um, primarily focus on physical disabilities. And в основном, конечно, адаптация оборудования или используемых технических средств фокусируется на каких-то физических видах инвалидности. 
but that is a that is a general statement, and each individual should be assessed and uh, and looked at individually, as opposed to making the general statement about. Но очень важно, чтобы был индивидуальный подход и возможности каждого человека оценивались индивидуально и действительно под него подбирались какие-то индивидуальные технические средства. For intellectual disabilities, uh, a primary adaptation is to the rules or instruction. Если мы говорим про различные виды, виды интеллектуальной инвалидности, то здесь уже важна адаптация uh, правил или адаптация подачи информации и инструкции. Um, some individuals uh, might have difficulties processing information, so a uh, suggestion is to start with activities that have very simple rules, if it's one, two, or three directions, and then build on those. Например, если вы работаете с ребенком, которому сложно воспринимать большой поток информации и анализировать ее, то начинать нужно с каких-то видов активности, где там буквально одно, два, три правила и инструкции, и уже дальше наращивать эти полочки. As well, uh, it's suggested that um, you have a one-to-one -one ratio, so it's one instructor to one student. If you can, or utilizing volunteers, or uh, yes. Опять же, если мы говорим про адаптацию правил инструкции, uh, если это нужно ребенку, uh, то у него должен быть личный uh, тренер, или если тренер не может работать вот на уровне индивидуальном, uh, то волонтер, который будет uh, конкретно этому ребенку помогать uh, понять и повторять еще раз. And uh, another opportunity is to use peer mentors, so other students who are typically developing and pairing them up with an individual who has an intellectual disability or a harder time learning and uh, having them work together. Еще один способ выйти из этой ситуации – это подключать uh, одноклассников, сверстников, и um, для сверстников без инвалидности – подбирать того, за кем они будут приглядывать и кому будут помогать с инвалидностью участвовать в процессе. One example of that that's been very successful is the Special Olympics have utilized it's called Unified Sport, and that is a peer-to-peer mentoring sport inclusion program. Очень удачный пример такого подхода это специализированные в которых используется работа один на один. And they do that for individual sports and also with team sports. This picture is a picture of a unified soccer team or football. И это возможно не только в индивидуальных видах спорта, но и в командных видах спорта. Вот, например, на этом слайде фотография как раз работы команды футбольной в рамках специальной олимпиады. And uh, those are the, the five mo most important pieces of adapting uh, or in, um, activities for inclusion. One of the most important things is an attitude uh, of the instructor. И, uh, конечно, очень важны все вот эти четыре принципа адаптации для того, чтобы инклюзия случилась, которую я только что перечислил. Но я бы сказала, что самое важное – это пятый принцип, чтобы у того, кто ведет занятия, неважно какие, вот было инклюзивное мировоззрение. As well as the the participants, but to have a positive attitude about how can we make this work and get everybody, regardless of ability, active. That is the the best way you can be successful. И очень важно, чтобы у тренера было к этому отношение как к тому, что можно сделать, как к тому, что можно найти варианты, чтобы включить всех в эту активность. И вот это личное отношение тренера, позитивное отношение и вот такое инклюзивное отношение, оно будет формировать и отношение всех остальных участников. Which is a very important part of educating everybody about the power of sport. И хотелось бы отдельно поговорить еще о средствах массовой информации, о том, какой посыл, как какие девизы 
несет, несут различные рекламные кампании, потому что, конечно, в продвижении спорта, в том числе для людей с инвалидностью, СМИ играют огромную роль. Uh, there is a saying that a picture speaks a thousand words, and you can see by this image uh, of the athletes, and it's focusing on their athletic ability rather than their disability. Иногда картинка говорит лучше, чем тысяча слов. И мне кажется, как раз вот э, эта э, единая компания там хороший пример и очень хороший пример э, фокуса на возможностях, а не на их ограничениях. And with this, um, as the public sees more images of athletes of all abilities on television, on the internet, people's perceptions of, of who an athlete is begin to change. И очень важно, чтобы uh, люди видели uh, разных спортсменов, в том числе спортсменов с разными видами инвалидности по телевизору, в интернете, потому что это потихонечку будет менять восприятие людей, кто вообще такой спортсмен и кто может быть спортсменом. Я думаю, что надо зачитать, что написано на картинке для тех, кто, может быть, не, не говорит английский. Вы не правы, что это translates и сказать. Yeah, so the, uh, this, this image, this advertisement is from a Canadian equipment company, and the, the, what it's saying is all sweat is equal. Uh, это uh, картинка из um, рекламной кампании канадской uh, фирмы по производству различного оборудования, и слово он здесь говорит uh, под у всех одинаковый. Um, and now we're going to show a short video, uh, which shows exactly the essence of inclusion and focusing on ability and getting everybody active. И мы хотели бы сейчас показать еще одно видео, которое как раз очень хорошо, нам кажется, демонстрирует, что такое инклюзия и что такое концентрироваться на возможностях, а не на их отсутствии. Сейчас мы пытаемся нам показать видео. So you can see from the, uh, from the advertisement from a uh, very well-known beer company, Guinness, that uh, they chose to focus on the sport of wheelchair basketball and the fact that anybody can play it. Uh, if you experience a disability or you don't, you can get in a wheelchair and play the sport. And it sends a very, very strong message to people that uh, everybody is an athlete. Um, нам кажется, что это очень хороший пример рекламы, uh, причем не просто социальной рекламы, а реклама от известного производителя пива, Гиннес, uh, который показывает, что, например, такой вид спорта, как uh, uh, баскетбол на колясках, uh, он доступен людям с инвалидностью и без инвалидности. Они могут использовать баскетбол на колясках для того, чтобы играть вместе. Um, Um, and um, one of the projects that Eli and I have been working on is Empower Sports, and uh, this is a disability sport news network, and the, the vision of Empower Sports is to challenge the status quo of ability, sport, and athleticism. Один из проектов, который мы вместе с Илайем основали и сейчас ведем, это специальная новостная сеть онлайн, которая называется Empower, и наша задача поменять текущий статус отношения к спортсменам с инвалидностью 
и больше говорить о том, что такое спорт, кто такие спортсмены. And what we're creating is a platform for um, to collect and to publish uh, video, photography, and writing about uh, adaptive sport. И um, на нашем сайте мы публикуем видеоматериалы, uh, фотоматериалы и письменные материалы о различных достижениях в сфере адаптивного спорта. And it's something that um, in the United States we have been working hard to get the mainstream media to show more sports, but with the power of the internet, you can um, you can take a grassroots effort and with a group of people create create an opportunity that is empower sports. И, конечно, очень важно работать с общими с массовыми средствами информации для того, чтобы они больше показывали про инклюзию, про инклюзивный спорт. Но сейчас с возможностями интернета, с группой единомышленников вполне возможно создавать свое такое альтернативное средство массовой информации и продвигать эти идеи. And uh, Empower Sports embodies the can-do attitude that is adaptive sports. It's, <clears throat> it is, uh, it was a challenge, and we looked at it as, as an opportunity to create a media company. И, конечно, это была непростая задача создать вот такой uh, медиа ресурс, uh, тем более создать его с uh, отношением uh, вот все возможно, да, с отношением, с фокусом на возможностях, на том, что люди могут делать. And uh, with that, I'm going to turn it back over to Eli to... И на этом я бы хотел передать слово обратно Элаю. So we wanted to just provide a conclusion to our presentation after a lot of information, and we're really looking forward to the questions and discussion. Ну, нам хотелось бы поставить точку в нашей презентации после всего того потока информации, который мы с вами поделились, и очень надеемся, что у нас есть вопросы, и мы еще сможем уделить время какой-то дискуссии. But in summary, we believe that this conversation and this bringing about um, opportunities for people with disabilities in sports and physical education is about dignity, respect, and fairness. И нам кажется, что весь вообще разговор об инклюзии в спорте – это разговор об уважении, о человеческом достоинстве и о справедливости. И если мы говорим о том, Какое сообщение мы несем в массы и каков наш девиз, то это внутри, а не снаружи. Another popular message, especially within the broader disability community, is nothing about us without us. И другой очень известный слоган на международном уровне – ничего о нас без нас. So thinking about how do we make sure that people with disabilities are really involved really engaged and really have that voice. Очень важно, чтобы у людей с инвалидностью было право голоса, чтобы они действительно были включены в процессы создания того, что создается для них. And then the next slide. Is that really this, this is about each of us, it's about all of us as individuals and as organizations that we all have the power to make a difference and that we all need to contribute together and work together around the world to address this inclusion in sports and physical education. Нам бы хотелось еще раз подчеркнуть, что у нас у всех есть очень мощная сила, очень мощный ресурс. У каждого из нас как человека, у каждой организации как у организации есть возможность что-то изменить, есть возможность помочь инклюзии, в том числе в спорте и в спортивной деятельности состояться. They wanted to thank you. Thank you all so much. And we really um, appreciate this opportunity, and we look forward to your questions, and I'm really open to all of your questions, 
and uh, the discussion that we will have together. Спасибо большое за внимание, спасибо большое за то, что уделили время, выслушали нас, и мы открыты к дискуссии. Если у кого-то есть вопросы, любые, пожалуйста, задавайте. Я, наверное, еще раз от лица всех участников хочу поблагодарить Илая, Роберта, что они нашли время и пришли к нам сегодня. И хочу еще раз сказать, что Илай был вовлечен в написание ратификации Конвенции на правах людей с инвалидностью. Ну, конечно, я думаю, что в России все сообщество людей с инвалидностью просто счастливы, что Россия наконец ее ратифицировала. У нас действительно большой ресурс для того, чтобы работать в области инклюзии не только спортсмены, но и вообще. Спасибо большое. Я хочу также напомнить, что Элай участник двух паралимпийских игр. Я бы хотел Помимо того, что вы видели большую презентацию, которую я уже показывал, но он также тренирует и людей с инвалидностью, и помогает тренерам. И я уделял себе мысль, что Роб – тренер сам, он тренирует людей с инвалидностью, и помогает физическим тренерам работать с детьми с инвалидностью, кроме всего этого. Поэтому, может быть, действительно есть какие-то уникальные случаи у вас на местах. Возможно, есть ребенок, которого вы хотите включить а, в инклюзивный процесс обучения, но вы не знаете как. У вас есть замечательная возможность сейчас рассказать so вашу историю. И получить настоящее экспертное мнение. И, возможно, которая не только у вас, а может быть в других каких-то городах, может быть даже в других странах, тоже очень важно услышать, потому что ведется сейчас запись, и многие люди, может быть, не имеют возможности сейчас видеть нас в прямом эфире, да, но увидят эту запись, скажут, ух ты! Это тоже, тоже нам нужно, и у нас как раз такой же ребенок с такой же ситуацией. Пожалуйста, вопросы. Приморский край говорит, что спасибо. Интересно еще узнать опыт зарубежных коллег. Есть ли вы в соцсетях, в сайтах сетях? Приморский регион спрашивает, если вы на Facebook или на социальных сетях. Спасибо. А у нас будут все контакты, вот Роберт и Лай говорят, что по окончанию а, вебинара все, у нас будет пост-релиз, вы найдете все материалы, которые мы а, разместим, и в том числе все контакты наших экспертов. Фейсбук, страничка, Твиттер и все остальные ресурсы будут выложены. Приборский край говорит, что есть целая команда по парам бадминтону и хотят пообщаться с вами лично. Uh, in, in their region there is a team in uh, Paralympic badminton and they would love to talk with you. Это Дальний Восток от нас, 9000 километров. Badminton is a wonderful new sport for the Paralympic program. Так что, пожалуйста, обращайтесь, если мы сможем как-то помочь и как-то посотрудничать, мы будем только рады. Yeah, we're working now with uh, USA Badminton to develop para badminton and the rules and the training programs as well. Мы сейчас как раз работаем с ассоциацией бадминтона США для того, чтобы разработать необходимые правила и адаптацию, и чтобы бадминтон США смог тоже стать паралимпийским. Вопрос из Ростова-на-Дону. Есть ли возможность обучения или сотрудничества? The question from Rostov on Don. Uh, is there an opportunity for education or cooperation? Absolutely. 
Да, yeah. конечно, есть. Yeah, there we'd, we'd be happy to um, to collaborate and I think open lines of communication and sharing of information are. Мы абсолютно открыты для любого сотрудничества. Мы готовы делиться всей информацией, которая у нас есть. Так yeah. что давайте наладим контакт. The, Надо um, сказать, что вот ресурс, который показывали наши гости, Empower, да, и вот будет, опять же, ссылка на этот огромный ресурс, где вы можете найти любые виды спорта и подробные yeah, рассказы, и, и, и тренировки и так далее. Сайт, Все это вы можете найти на этом ресурсе. There's also the work of the Institute, working with the United Nations. There's a global network of organizations that are supporting the convention. And so if organizations are interested in being a part of supporting the Article 30, um, there's a whole network around the world, so we would welcome organizations. Есть также целая международная сеть организаций, которые поддерживают применение Конвенции ООН, в том числе туда входит наш Институт дизайна ориентированного человека, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. В общем, огромные есть, огромные возможности для сотрудничества. Санкт-Петербург просит подробнее о принципах популяризации адаптивного спорта среди людей без инвалидности. Санкт-Петербург uh, asks uh, about the principles of uh, promotion of adaptive sport among people without disabilities. How it can be promoted? <laughs> yeah, promoting adaptive sports, uh, every opportunity that you have to include individuals with disabilities into promotional materials, videos, um, is, is encouraged at every level. Мне кажется, что самое основное, что необходимо делать всем организациям, это включать изображение людей с инвалидностью в любые рекламные материалы, буклеты, листовки, любых событий, любых мероприятий для того, чтобы показывает, что вот наше общество, оно состоит из самых разных людей. In, in your school, if you're making a flyer about a sports day, make sure that it has pictures of people of all abilities recreating. И если вы печатаете флайеры о каком-то спортивном мероприятии или другом мероприятии в школе, очень важно, чтобы на этих флайерах были фотографии детей с самыми разными возможностями, в том числе с разными видами инвалидности. I would encourage you to include individuals with disabilities in the creation of those materials. И очень важно, чтобы дети с инвалидностью, люди с инвалидностью участвовали в подготовке таких материалов. Томск, I, no, I think this is so important. I think the whole idea of making sure that we create this um, community of allies, of people working together, uh, people with and without disabilities, to promote adaptive sports. It's, this is not only the responsibility of people with disabilities, but Everybody needs to see this, just as we see sports in general is so popular, mm -hmm. that sports is on TV, that it's everywhere, that adaptive sports can be just as exciting, it's just as important, that there's so many messages and so much that can happen. So I think the more that we see this as a unified um, ally where people without disabilities really see this as their sport too. Mm -hmm. Мне кажется, очень важно uh, менять мнение в обществе, чтобы uh, не было такого восприятия, что это вот задача людей с инвалидностью продвигать uh, свои адаптивные виды спорта. Это общая задача, и uh, очень важны личные примеры, в том числе людей без инвалидности, которые воспринимают адаптивный спорт точно так же, как обычный спорт, uh, которые говорят о нем, которые показывают материалы о нем наравне с... Uh, основными спортивными событиями, потому что мы постоянно видим какие-то сводки спортивных новостей, мы все знаем, что спорт это здорово, это полезно, и вот очень, конечно, было бы здорово, чтобы а, было восприятие, что это общая задача рассказывать про адаптивный спорт в том числе. I feel that this is such an emerging area. There's so much growth around the world of adaptive sports and people with disabilities in sports. I Мне кажется, что сейчас вообще очень большой такой подъем на международном уровне развития адаптивного спорта и принятия его в обществе. I was recently just with a big media company that has been speaking about one of their growth areas, the future for them over the next three to five years is adaptive sports and athletes with disabilities. So mm -hmm. I think this is 
in the future. Совсем недавно к нам обращалась крупная медийная компания, которая говорила о том, что оценивает адаптивный спорт как потенциальный сферу своего развития в ближайшие 3-5 лет. Вот, поэтому действительно интерес к этой теме он по всему миру возрастает. Здесь Томск спрашивает. Про, за, слышали ли вы об американском юноше Дастин Картер? Он борец, он без руки и без ног. Томск uh, asks if you heard about Dustin Carter, the American boy without uh, legs and arms, who is a wrestler. Yeah. Да, слышали. Приборский uh, yeah, край so uh, отмечает, что надеется, что спорт будет выше политики. Что мы можем подтвердить, вот, только вот, исходя даже из состава людей, которые провели интерес к сегодняшнему вебинару. Повторю, у нас четыре города с Украины. Столица Литвы, столица Казахстана, столица Азербайджана и много-много э, российских городов. И Крым тоже вместе с нами здесь, на этом вебинаре. И политика нас не разделяет. Вопрос из Новосибирска, от родителя ребенка с инвалидностью. Как начать занятия физкультурой с детьми с аутизмом? Как развивать ребенка, если он физически слабый? Как приучить в дальнейшем ребенка к самостоятельным и постоянным занятиям физкультуры? To do regular sports independently of his own. Yeah, uh, autism is um, is prevalent all over the world. I mean, there's an increase in the amount of of individuals who have autism. Autism is just получается больше и больше распространение вообще по всему миру. Все чаще встречаются люди с аутизмом в разных самых странах. And uh, having one of the the, the big points. Uh, with autist, autistic individuals is to um, have routine mm -hmm. in the in the instructions. So if they are to have Tuesday afternoon soccer practice, um, it's it's a good having that every week for a session of time is. И самое главное для людей с аутизмом, чтобы у них были было четкое расписание, повторяющееся вид деятельности, поэтому если вы хотите внедрить какую спортивную деятельность, она, занятия должны проходить всегда в одно и то же время, в один и тот же день, в одних и тех же условиях, чтобы у ребенка э, формировался вот такой паттерн, что мы говорим, по вторникам, там, 12, футбол. Um, on top of that, with each training, uh, having routine within the program, so that there is the same drills, the same skills, even, you know, the same spot on the bench to change into your shoes. Mm -hmm. Having that routine every week is something that has worked very successfully with uh, the autistic community. Uh, what, в процессе любого занятия, то есть у ребенка должно быть одно и то же место, вплоть до одного того же места на скамейке, где он переобувается, переодевается, одни и те же последовательные действия, упражнения, которые он выполняет. И вот если эта последовательность соблюдается, то, как правило, люди с аутизмом очень хорошо включаются в спортивную деятельность. There's different forms of communication. So instead of verbally telling somebody so they have to listen, you could show them with cards. Mm -hmm. So having picture cards with the the drill or the skill and showing that to a person with autism or anybody who has communication challenges uh, to be able to say, this is what we'd like you to perform now.
Как научить ребенка с аутизмом самостоятельно следить за своим здоровьем и физическим состоянием? How to teach a child with autism to uh, care about his physical condition, physical health in a uh, healthy and healing body? Uh, I think that question can be applied to anybody. Мне кажется, это вопрос вообще к любому родителю, любого ребенка этому приходится учить. And it's, uh, there, there isn't a, a direct answer with that. It's a matter of people seeing other people caring about their physical activities. For young athletes, Uh, they're very impressionable and they tend to absorb or look at their coaches as their mentors. Очень часто молодые спортсмены смотрят как на ролевую модель на своих тренеров, на своих коучей, и тогда важно просто правильно подобрать тренера, чтобы он транслировал вот эти ценности ребенка. If they see their coaches uh, showing positive habits, eating well, not smoking, things along those lines, they too will get that image in their head to say, I want to be like my coach and Uh, вопрос из Запорожья от заведующего кафедрой областного института после дипломного педагогического образования. Uh, какова специфика работы учителя физкультуры или инструктора в учреждении образования с детьми, имеющими особые потребности? What is the specifics of work of adaptive uh, physical training teachers in its schools with problems? It's, Are there any specifics? Sent? Yeah, so there's um, physical education teachers can specialize in adaptive physical acti activity uh, in universities. In the United States, teachers, school teachers, can Uh, пройти специализацию в адаптивной физкультуре, получить как бы такое дополнительное образование на базе университета. Um, they aren't required to have that training, uh, but the specific training with the certificate, but they can, within their regular PE training, they do get some adaptive instruction. При этом это не обязательное требование, то есть это такое добровольное решение пойти вот на такое повышение квалификации, поскольку в процессе подготовки учителя физкультуры есть несколько курсов, определенное количество часов, посвященных именно адаптивной физкультуре. Поэтому если у человека диплом преподавателя физкультуры, он уже определенную информацию по адаптивной физкультуре получил. Uh, there are, you know, laws in the United States that say that uh, any child at any ability level needs to be included in physical activity. По закону в США ребенок uh, с любым видом инвалидности, с любым уровнем uh, возможностей должен быть включен во все обучающие процессы, в том числе в uh, участие в уроках физкультуры. And there are schools that are both uh, inclusive, uh, where students of all abilities are put together in, in general education as well as physical education, and then there's also schools that are just designed specifically for individuals with visual impairments or other. И у нас есть общеобразовательные инклюзивные школы, которые принимают детей с самыми разными видами инвалидности, включаются их в, в обучение как по общеобразовательным предметам, так и по физической культуре. И есть, конечно, школы, которые разрабатывают программы специально, например, для детей с нарушением зрения. Um, and there are, there is a, um, a closer relationship now with schools as well as community-based programs. So the organization that I work for 
we support uh, 120 nonprofits that do sports and rec for people with disabilities who are now working closer with schools. И сейчас uh, очень тесное взаимодействие между uh, некоммерческими организациями и uh, школами. Uh, и вот, например, организации, в которой я работаю, мы работаем примерно со 100 некоммерческими организациями, которые уже взаимодействуют непосредственно со школами и помогают им uh, в том числе uh, применять адаптивные uh, программы на уровне школы. Uh, different countries to learn from each other mm -hmm. and the exchange of ideas and information to say this is how we do it here this is how we do it here there's overlap oh that's a good idea and just that sharing of information is Мне so кажется, important. Мне кажется, это такая сфера, где очень здорово обмениваться информацией на международном уровне и uh, рассказывать о том, как, как вы это делаете, читать о том, как это делает кто-то другой для того, чтобы находить какие-то решения Вопрос из Алматы. Приведите примеры, пожалуйста, как преодолевается застенчивость среди людей с ограниченными возможностями здоровья? That's a great, great question. Um, you know, I think that for young people with disabilities, in terms of finding your identity and your empowerment, I think that in a lot of ways it is about your community support, and I think that sports and physical education is one of the great ways to find a community to be a part of. И очень важна здесь поддержка окружения ребенка, какой-то общины, в которой он живет. Мне кажется, что спорт как раз такой вид деятельности, который очень здорово формирует командный дух, поддержку. We've seen amazing uh, transformations of individuals with disabilities being a part of those communities and a part of those programs, whether it is a a recreational program or a competitive program. И uh, я в своей практике видел прекрасные примеры преображения детей и молодежи с инвалидностью, когда они становились частью вот таких спортивных а, а, общественных программ. А, неважно, было ли это на любительском уровне или на профессиональном соревновании. Also is a source of learning and a source of empowerment. И, конечно, очень важна роль э, наставников, роль тренеров, их личные примеры, их ролевая модель, на которую ребенок ориентируется, те взаимоотношения, которые тренер выстраивает с ребенком, потому что именно через эти взаимоотношения он может оказывать поддержку, он может вот, поднимать этот борцовский дух. I'm not sure if Rob has any other thoughts to add. Может, у Роба есть еще какие-то примеры? Sport is um, a universal language that has the ability to empower everybody. Мне кажется, что спорт – это международный язык, у которого есть возможность наделять силой кого угодно. It has uh, a way of empowering people so that if they can kick a ball or ride a bike, they can get an education, get a job, they can become a, a participating member of society. The term is like self-actualization, you realize that you are a person. Иногда какие-то небольшие шаги, и то, что ты научился пинать мяч или кататься на велосипеде, дает тебе уверенность, что ты сможешь получить образование, что ты сможешь стать частью общества, и вот дают какое-то такое ощущение себя как человека. У нас есть замечательный пример, может быть, я его приведу как раз что в перспективе сейчас большой проект, 8 пилотных школ в Москве, где мы занимаемся физической активностью после школы, то есть такие занятия физкультуры, физической активностью в инклюзивной среде. И у нас был ребенок, который отказывался приходить в школу, потому что у него есть инвалидность, и он не хотел заниматься своими 
одноклассниками, и он считал, что он какой-то другой. И мы предложили этому ребенку с его одноклассниками приехать на фестиваль параспорта, где как раз были а, спортсмены, эксперты, которые показывали различные виды паралимпийского спорта. И ребенок увидел, что оказывается он не один такой, который с инвалидностью, оказывается, что люди с инвалидностью могут даже преподавать. И он захотел приходить на занятия, и он начал с того, что он сказал маме, мама, ты знаешь, я прихожу в школу, но я хочу на занятия физкультуры. А мама сказала, ты будешь посещать занятия физкультуры, если ты будешь ходить вообще в школу. И теперь он ходит в школу. So now he has to go to the general centers nice. and he's going because he wants to, to participate. And уже уже вот полгода как он ходит в школу, сейчас учебный год закончится. And it's uh, six months uh, he's attending school. И еще один вопрос, по-моему, из Минска. А вопрос конкретный. Ну это это специалист арт терапии. Вот. Его интересуют конкретные упражнения, которые может предоставить э, сенсорно дезинтегрированному ребенку. Okay. Какие нужны игрушки, пособия, инвентарь. Yeah, I, I'd be I'd be happy to pass along some resources, uh, mm -hmm. especially regarding art therapy. I mean, I think it's a form. Art is a great recreational activity uh, that a lot of people can participate in. Я с удовольствием поделюсь ссылками на ресурсы, которые про это рассказывают. То что мне вообще очень нравится арт терапия, это замечательное средство для реабилитации. One, uh, one thing I can suggest is speaking to the parents of the child and seeing um, what works for the child and what might be a trigger to set them off to, to not wanting to participate. Очень важно здесь начать, наверное, с разговора с родителями и выяснить, что ребенок любит, какие виды деятельности его стимулируют развитие, а какие, наоборот, например, включают And one thing that you can then encourage those parents to do is talk to other parents. We have found that word of mouth amongst parents of children who have a specific disability is incredible to say, oh, this works for us, this doesn't work for us, and having those, those interactions is very important. И очень важно создать такую сеть для родителей, чтобы они могли обмениваться опытом, потому что очень часто в каких-то конкретных индивидуальных случаях инвалидности именно вот такое сарафанное радио среди родителей и обмен опытом помогает найти какие-то конкретные решения, которые работают для кого-то и может быть будет полезно. Uh, that goes for any sport or any activity is, is parents or asking the, the individual if, if they can communicate at that level, asking the parents and then having parents just the word of mouth. И мне хотелось бы отметить, что вообще общение с родителями и общение родителей между собой это важно для любого вида спорта и для включения ребенка с любой инвалидностью. Либо общение с самим ребенком, если он может об этом рассказать, либо вот общение с родителями. I would just add that The combination of sports, music, and arts together. So if music is playing, and you're also doing a sport. If you're doing art and drawing, and also doing having music, I've seen that being very effective across disability mm -hmm. and across people. Uh, people я могу добавить только что часто видел примеры, как uh, спортивные занятия или рисование совмещалось с uh, музыкой и производилась под музыку, и это имело очень большой эффект для самого широкого вообще спектра um, людей с самой разной инвалидностью. So if you think about, you know, being able to draw and be creative, and then also express yourself through sport, or if you have music playing while you're doing the sport, I think the combination of senses 
you know, finding the right combination, I think it actually can really help athletes or just people perform and do amazing things. Мне кажется, очень важно найти подходящую на человеку комбинацию различных органов чувств, да, задействовать различные органы чувств, то рисование или музыка или прослушивание музыки параллельно спорт. И вот этот вот баланс, если найти его для конкретного ребенка, он как раз и поможет в дальнейшем развиваться и показывать какие-то хорошие результаты в других сферах. Just a final point, and then we'll turn it over. Is the um, is I think that with disability, whether it's um, sensory or physical or intellectual, is I think a lot of it is about the innovation. It's about the experimentation because sometimes it's about finding that right combination or that right set of um, instruction and the right sense of support. And so I, I just would say as a final point that when you're looking at people with disabilities, it, there is sort of this sense of testing. Sometimes they may not work. Sometimes it'll work, so you have to be become comfortable with. И мне хочется сказать, что вообще это вопрос такой инновации, вопрос даже экспериментирования, потому что в каждом конкретном случае нужно вот тестировать какие-то подходы, вариации и пытаться подобрать то, что работает и действует для конкретного человека. Как пример, я хочу привести в Москве школу 21-21, которая проповедует инклюзивное образование и использует музыку в занятиях культура и физической активности. Не только в занятиях на уроках и классах дополнительного образования, а также на переменах, чтобы на перемене у ребят была возможность двигаться под музыку. И у них даже есть экраны по школе, где во время перемены показывают различные занятия по физической активности, двигательной активности, которую ребята могут делать прямо вот на перемене. Просто музыка звучит. И у нас на прямой связи с нами Лучегорск из Приморского края, из Дальнего Востока. Вопрос э, такой. Вот у нас в России принято называть инвалидов как э, человек с ограниченными возможностями. А как, вот есть какие-то более мягкие варианты этого названия в Соединенных Штатах Америки? И как ваше, вы относитесь к предложению называть человека с иными возможностями? Uh, softer terms in the US and for example in Russia there is a suggestion to use a term people with other abilities. What's your attitude to that? I think you have a good term people with special needs. Well the international term that's been agreed upon through the international convention is about a person with a disability because it's about the interaction of the individual with the impairment and their environment. Но международный термин, который как раз принят по конвенции ООН, это человек с инвалидностью, потому что это как раз говорит о том, что это человек, и инвалидность это скорее его взаимодействие со средой. But at the same time, when you think about the term and you think about this context of sports and physical activity, you are focusing on the ability, you're focusing on the person. И в то же время, если мы говорим о спорте, то очень важно фокусироваться на возможностях человека, на том, что, что это человек, что мы в первую очередь говорим про человека. So I think it is about, you know, not getting, about using the terms, you know, using language, because it's very powerful, it, you know, it, it's important, but it's also about, you know, how you focus on the person with, and focus on their abilities. Но мне кажется, что здесь даже не, не так важно, а, как, какие термины вы при этом используете, как, какой язык вы при этом используете, если вы действительно демонстрируете позитивные отношения и вы а, фокусируетесь на возможностях человека. But I mean, I, I think as a final point, I think it's not about other, it's not about special, it's not about separate, it's about just, you know, an athlete, it's about a person, and it's about their ability, so I think That's why, you know, I don't necessarily think it's great to use these terms that make you feel separate or... Мне вообще не нравятся никакие варианты, ни иные, ни другие, ни специальные, ни особые возможности, потому что как только 
я слышу эти слова, мне кажется, что это опять вот выключает человека из общественных процессов. Мне кажется, надо говорить про человека и там, про спортсмена, а, а не про какие у него особенности. Именно эту идею, перспектива да, во про, всех своих много лет раз заходила к проводиться. Сначала человек, а потом его особенности. С инвалидностью, к чемоданам. Ну, непосредственно в эфир к нам пришло не так много людей, и вопросы у них иссякли. А, большое количество людей осталось за кадром, и они рассчитывают получить вот, запись вебинара, ваши э, ссылки про этот, как его, про арт-терапию, а, ваши контакты online, в Фейсбуке и в других социальных сетях. Вот это все будет нами разослано. Мы можем использовать вашу презентацию? Поделиться? Хорошо. Спасибо. Последний шанс задать последний вопрос. The last chance for the last question. Я понимаю, что уже два часа, которые мы... Спасибо большое за ваши вопросы. Да, мы благодарим всех тех, кто участвовал. У нас будет запись. Если вы не смогли посмотреть в реальном времени, вы всегда можете а, сделать за... посмотреть запись или поделить этой, за... поделить этой записью со своими друзьями или, возможно, со специалистами, учителями в ваших школах, в ваших регионах. А также, если у вас все-таки найдутся какие-то вопросы, вы смело можете написать их в перспективу. У нас огромное количество экспертов, которые работают. Возможно, мы сможем ответить на эти вопросы. У нас также огромное количество материалов, и я хочу напомнить, что мы а, делали ссылку на текст конвенцию ООН, вы также можете ее найти в наших материалах, если вы может быть, ее еще не видели, есть на английском языке и на русском языке. А, если у вас есть вопросы по конкретным видам спорта, по паралимпийским, сурдолимпийским, или, возможно, видам спорта, который проповедует специальная олимпиада, пожалуйста, задавайте эти вопросы. Если вам необходим тренинг или какая-то экспертная поддержка, также обращайтесь в спортивный отдел организации людей с инвалидностью перспективы. Будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Мы заканчиваем. Я еще раз от имени э, всех участников хочу поблагодарить наших экспертов, Роба и Налая, э, ребят, которые нам помогали, Даша, переводчик, Сергей Пушинский, который помогал нам организовывать эти вебинары, а также все все организации, которые помогали сделать эту поездку э, наших экспертов. Спасибо большое. Спасибо большое.